കൂട്ടുകാർക്ക് സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു മാസങ്ങളോളം നമ്മൾ പരിശീലനം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ എഴുതിയ നമ്മുടെ പഠനകാലത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പരീക്ഷ ഇവിടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പരീക്ഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു ആൻസർ കീസൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല ആൻസറുകളും നമ്മൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഇന്ന് നല്ലവണ്ണം റിലാക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ടെൻഷനായിരുന്നു ടെൻഷനൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല ശരിയാണോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി വരുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളാണ് കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പരീക്ഷയെ പറ്റി അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ പരീക്ഷ ഏതൊരു സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവം കൂടിയാണത് പൊതു ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്നുകൂടി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നല്ലവണ്ണം റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടന്നു നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആൻസർ കീ ഒരു കാർബൺ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാർബൺ കോപ്പി കൃത്യമായിട്ട് ഭദ്രമായിട്ട് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എടുത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അതൊരിക്കലും കളയരുത് രണ്ട് ആൻസർ കീ ഉണ്ടാകും പേപ്പർ ഒന്നിൻ്റെയും പേപ്പർ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ കീയും അതെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പല ആൻസർ കീയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും സ്കൂൾ മീഡിയയിലെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ കീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം എ ടി ബി ടി അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൻസർ കീ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതാണല്ലോ ശരി അതല്ലേ ശരി എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വിദഗ്ധരായ പരീക്ഷാവധി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ തെറ്റുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധന വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ കി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും പരീക്ഷാഭവൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ ഫൈനൽ ആൻസർ കീയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മാർക്കുകൾ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ ആ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത് കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് യു എസ് എസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അടുത്ത വർഷം തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയാണ് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതായത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ അധ്യാപകരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മക്കൾക്ക് ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ മറ്റ് ജോലികൾ സർക്കാർ ജോലി ഇല്ലാത്ത ആ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കുറവുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളൊരു പരീക്ഷയാണ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിശദമായി തന്നെ പറയ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എന്തായാലും ആ പരീക്ഷ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം എഴുതാനുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ പരീക്ഷ എഴുതും എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് എസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടിയ എമൗണ്ട് കൂടിയ പരീക്ഷ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ആറ് ആറായിരം രൂപ വെച്ചാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ എനിവേ എന്തായാലും നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയോളം സ്കോളർഷിപ്പ് പ്ലസ് ടു വരെ ലഭിച്ചു പോകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നു ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്
ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസുകളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ആ ഇരുപത് കുട്ടികളിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് തിരൂരങ്ങാടി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എനിവേ എന്തായാലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല സബ് ജില്ലയിൽ കേട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ഓക്കെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ ഇരുപത് കുട്ടികളെയാണ് ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസുകളായിട്ട് പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ആളുകളെയും ഒ ഇ സി ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പേരെയും ഒരു ഒരു കുട്ടിയെയും എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെയും എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെയും ഡി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ വിഭാഗം അതായത് സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ വിഭാഗം അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് പോലെയുള്ള പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിഭിന്ന ശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ അടക്കമുള്ള പത അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ യു എസ് എസ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ നോക്കുക ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇരുപത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് നല്ല വിദഗ്ധരായ ആളുകളുടെ പരിശീലനം കൊടുക്കും ഇനി ഇവിടെ എസ് സി എസ് ടി ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൂടി പരിഗണിക്കും നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടായി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി കൂടി പരിഗണിക്കും എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടിയ ഒരു ഒ ഇ സി കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കും എസ് സിയിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടിയ ഒരു ഒ ഇ സി കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കും അതുമില്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ സി കുട്ടിയുമില്ലെങ്കിലും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും പിന്നീട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആളില്ല എങ്കിൽ കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടിയ ഒരു ഒ ഇ സി വിദ്യാർത്ഥിയെ പരിഗണിക്കും ആ ഒ ഇ സി വിദ്യാർത്ഥിയും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അതായത് എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ കൂടി പരിഗണിക്കും ഈ വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളാണല്ലോ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിശ്ചിത എണ്ണം വിദ്യാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ മാർക്കിൽ ടൈ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഗണിതത്തിന്റെ മാർക്കാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്കുള്ള നാല് പേരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്കുള്ള നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഗണിതത്തിലെ മാത്സിലെ മാർക്ക് കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അവരെ അതിനെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കുണ്ടല്ലോ അവനെ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ എൻ്റെ റിലേറ്റീവിന് എഴുപത് മാർക്കുള്ളല്ലോ അവൻ ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പല രക്ഷിതാക്കളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഉള്ള മാർക്കിൻ്റെ മാർക്ക് യു എസ് എസ് നേടിയ കുട്ടികളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിച്ച ആ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പേഴ്സ് ആയ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പൊതുവെ യു എസ് നേടിയ കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകൾ വളരെ കുറച്ച് താഴ്ന്ന മാർക്കുകളാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അവരത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓ
സിവിൽ സർവീസ് നേടിയിട്ടുള്ള ഐ എസ് എക്കെ നേടിയിട്ട് ഐ പി എസ് ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന പരിശീലനം നൽകുന്ന വിദഗ്ധരായ പരിശീലകരൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് അതിനുള്ള ഈ യു എസ് എസ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഏതായാലും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ യു എസ് നേടുക അല്ലെങ്കിൽ നേടുക നേടാതിരിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും യു എസ് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ലഭിച്ച കുട്ടികൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടത്തിന് ഒരു പരിഹാരമായി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസ് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലും സയൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് നോളജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ടാലൻറ്റഡ് ആയി കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നല്ലവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും അതിന് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഏകദേശം മെയ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എൻ എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കോച്ചിങ്ങുകളും നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്സ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എസ് എസ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശുഭകരമായ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരുന്ന അന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിജയാശംസ നൽകുന്